Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Żmigrodzki. Zostałem poproszony, aby wygłosić wstępny wykład w tej konferencji. Przez najbliższe... Chwileczkę. Jak to kliknąć? Słychać? Spacją. Przez, przez najbliższe dwa dni będziecie zapoznawali się z narzędziami, które wspierają zespoły. Będziecie mówili o tym, jak podnosić efektywność prowadzonych prac, pewnie w większości projektowych. Natomiast ja zostałem poproszony, aby wygłosić wykład, jak pomyślałem, że, a może trochę buńczucznie, poruszę temat tego, na ile sprawdzone jest to, czy poszczególne narzędzia, mechanizmy, reguły, które wierzymy, że działają, tak jak systemy informatyczne wspierające zespoły, na ile jest to zweryfikowane metodami powtarzalnymi, dającymi wiarygodne, mierzalne efekty. Przeszperałem trochę, hmm, przeszperałem trochę źródeł, sam jestem praktykiem i spotykam wiele organizacji zarządzających projektami przede wszystkim. Natomiast moja żyłka, powiedzmy naukowca, w cudzysłowie, kazała mi sprawdzić kilka twierdzeń, które są powszechne w zarządzaniu. I tak, pewnie spotkaliście część z tych twierdzeń, takich na przykład jak to, że burza mózgów podnosi kreatywność, albo że dobrze mieć w zespole ludzi o różnych rolach, albo że potrzeby człowieka są uporządkowane w ramach pewnej hierarchii od potrzeb podstawowych, fizjologicznych, do potrzeb górnolotnych, związanych z samorozwojem czy z akceptacją. Otóż jest jedna rzecz, która łączy te wszystkie stwierdzenia. Wszystkie z nich zostały częściowo lub w całości obalone. To znaczy, to nie jest tak, że burze mózgów na przykład zawsze działają. Jest szereg sytuacji, w których burza mózgów ma efekt odwrotny do zamierzonego, czyli obniża kreatywność jeżeli ją źle poprowadzimy i lepiej w tych sytuacjach samemu skupić się nad problemem, przemyśleć go i mamy większą szansę, że wpadniemy na interesujące, kreatywne właśnie rozwiązanie. Obalono ideę rozwoju zespołu zgodnie z pewnym cyklem, forming, storming, norming, że zespół po sformowaniu musi się skonfliktować, ale potem to się unormuje, to tak nie działa. To akurat badano na grupach anonimowych alkoholików, które mogą nie zawsze przestawać do grup pracujących w biznesie. To, co chciałem wam pokazać, to nie jest zaprzeczenie praktyki biznesowej, którą spotykacie, bo wiele rzeczy widzimy, że działa i to jest oczywiste. Tylko to jest troszeczkę inne podejście do weryfikacji, w jakim aspekcie, w jakim zakresie działają mechanizmy, które stosujemy. A na końcu chciałem dwa słowa powiedzieć o tym, jak można wdrożyć pewne mechanizmy odkryte przez naukę na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, mechanizmy dowodzenia, weryfikacji faktów, do no właśnie praktyki biznesowej. Więc zacząłbym od wyklarowania, o czym mówimy. Otóż, aby wyprostować i, i zarysować jasno granice pojęcia zarządzanie, warto uzgodnić, czym ono jest, i tak, zarządzanie dotyczy grupy ludzi, a nie jednostki. Ja wiem, że powszechnym terminem, który pojawia się w bardzo wielu książkach pisanych przez rozmaitych guru, jak i przeciętnych autorów, mówi się o zarządzaniu sobą w czasie, zarządzaniu czasem. Natomiast yy, z perspektywy tego terminu, który no, my yy, zwykliśmy utożsamiać ze słowem zarządzanie, yy, zarządzać można grupą ludzi. Zarządzanie dotyczy po drugie wydawania poleceń, kontrolowania ich wykonywania. My oczywiście możemy być wykonawcą w zespole i jednocześnie nim zarządzać, czyli w pewnym aspekcie będziemy nie menadżerem, a w pewnym aspekcie będziemy menadżerem. Te role menadżerskie zaczęły się roz, rozmywać w podejściu z winnym, natomiast nadal ten aspekt zarządczy dotyczy tego, że ja kogoś proszę lub sugeruję lub facylituję spotkaniem, żeby coś zrobił, kontra sytuacji, kiedy ja sam zakasuję rękawy, odsuwam na bok ludzi i mówię, dobra, dajcie, ja wam pokażę, ja to zrobię, tak? Z wami to się nie da. Myśmy przeprowadzili takie, taki eksperyment przy okazji naszych szkoleń, w których chcieliśmy wyizolować, ile parametrów z funkcjonowania grupy da się wyizolować, nazwać, zmierzyć i kontrolować, a ile jest nadal jednym wielkim znakiem zapytania? Eksperyment był bardzo prosty. Otóż z kilkudziesięciu klocków Lego 
Należało zbudować domek, wieżę. Klocki miały pięć kolorów. Całe ćwiczenie trwa parę dosłownie minut, więc jest to maksymalnie proste. Wymogi kompetencyjne też wydają się dosyć proste, bo sprowadzają się do połączenia dwóch klocków ze sobą. Testowaliśmy to na dzieciach, działa. I okazało się, że po przeprowadzeniu eksperymentu na ponad 700 ludziach z różnych krajów, z różnych zespołów, z różnych firm, z różnych branż, udało nam się wyizolować raptem 42% tak zwanej zmienności. Czyli innymi słowy 58% zachowania się grupy przy budowaniu prostej budowli z klocków Lego. To jest nadal czynnik ludzki. Nie wiadomo, przynajmniej nie wiemy na razie, dlaczego jedne grupy to robią lepiej, drugie gorzej. Rozmawiałem ze znajomymi psychologami i oni mówią, że 42% zmierzonej zmienności zespołu to jest ich tak przełom, jeżeli chodzi o, 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 o badania prac zespołu, bo zwykle w artykułach naukowych autorzy cieszą się, jak mają 15%. Chcę wam pokazać, do jakiego stopnia ten czynnik ludzki jest nieprecyzyjny, nieprzewidywalny, obciążony rozmaitymi sytuacjami, które wynosimy z domu, tym, że się człowiek nie wyspał, nienawiścią ogólnie do pracy, jak i do naszego pracodawcy, czy też miłością do niego. Wieloma rzeczami, które ciężko jest kontrolować i na tej bazie, na takim środowisku my zaczynamy stosować praktyki zarządcze i na tym środowisku my zaczynamy wdrażać narzędzia, które mają spowodować, że zespół nagle będzie innym zespołem. Chcę wam pokazać, że bardzo często nie zauważamy tej zmiany. Ale w pewnych sytuacjach udało się pewne reguły dostrzec. Stan nauki na dzisiaj jest taki, w przeciwieństwie do praktyki, gdzie wierzymy, że to, co robimy jest słuszne, że mamy rozsypane puzzle. Mamy setki spostrzeżeń, które w dużej mierze jeszcze nie formują ogólnej teorii współpracy. Natomiast część z tych spostrzeżeń wynotowałem tutaj. Są miejsca, gdzie trochę więcej wiemy. To są miejsca, gdzie my potrafimy już stworzyć cały model, na przykład motywacja. Wbrew pozorom to, że obalono piramidę Maslowa, nie oznacza, że nie mamy innego modelu, który został pozytywnie zweryfikowany i faktycznie działa, ale jest on nadal złożony. Szereg badań pokazuje, że, co mnie cieszy, to jest pierwszy wniosek, że da się nauczyć współpracy. Uff, mój zawód nie zginie tak szybko, bowiem my uczymy właśnie zarządzania, czyli współpracy. Da się transferować tą kompetencję. Natomiast istnieje szereg czynników, które powodują, że zespół jest bardziej lub mniej efektywny. I pozytywne jest to, że większość tych czynników jest w samym zespole, w sposobie współpracy. Do tych czynników można zaliczyć jasne stawienie celów. Okazuje się, że zarządzanie przez celem jednak ma sens, bo ludzie mają szansę się z nimi utożsamić, jeżeli są pozytywnie zmotywowani, mogą za nimi podążać. Ale pojawia się jeszcze jeden element, który w podręcznikach jest pomijany, natomiast jest dosyć szeroko badany i obecny. Otóż ludzie budują podobne modele mentalne. Jeżeli wdrażamy system, przykładowo, to my wdrażamy pewien model użycia. I każdy użytkownik wyobraża sobie, jak będzie z tego systemu korzystał. To jest pewien model mentalny dotyczący terminów, z których korzystamy, dotyczący tego na przykład, co to znaczy ticket, jak jest takie zgłoszenie, to jak ono powinno pójść, czego można oczekiwać od poszczególnych ludzi. Pewne rzeczy stają się oczywiste i zaczynamy z nimi stosować. Jeżeli nie są oczywiste, albo jeżeli mamy różne modele mentalne, mówiąc językiem naukowym, no to pojawiają się konflikty i spada efektywność. Kolejny ciekawy czynnik, który się pojawia, który chcę przytoczyć, to ilość, częstotliwość kontaktów. Otóż okazuje się, że im częściej zespół ma szansę spotykać się ze sobą, tym łatwiej mu się współpracuje. My jesteśmy ciągle zwierzętami, jeżeli chodzi o pewne zjawiska i potrzebujemy tego kontaktu. Mierzono przykładowo, jak na spotkaniach zachowuje się nasz mózg. Okazuje się, że w trakcie spotkań wytwarza się hormon o nazwie oksytocyna, który między innymi, ma też szereg różnych zastosowań, między innymi odpowiada za poczucie więzi z innymi ludźmi. I owa oksytocyna wytwarza się wtedy, kiedy jesteśmy w kontakcie z ludźmi. Tak jak teraz, jestem z wami w kontakcie. Co więcej, okazuje się, że w trakcie zdalnych spotkań, w trakcie korzystania z rozmaitych platform informatycznych, ta więź również się buduje. Problem polega na tym, że buduje się bardzo, 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 bardzo wolno. Natomiast da się to zmierzyć i, i jest to sprawdzane. E, dobra praktyka, która z tego wypływa, należy dbać o częstotliwość kontaktów, po prostu. Za chwilę przejdziemy jeszcze do jednego aspektu związanego z wdrażaniami, do stereotypów. E, 
Kolejne ciekawe spostrzeżenie to jest takie, że istnieje zależność bardzo mocna, testowana na pilotach, między tempem wykrycia problemu i jego, czasem jego rozwiązania, a tym jak zespół efektywnie współpracuje ze sobą i jak jest zgrany. Mierzono zgranie różnych zespołów, a potem na symulatorach puszczano problem i obserwowano jak szybko zauważą członkowie zespołu ten problem i jak szybko podejmą prawidłowe działanie. Okazuje się, że zespoły niezgrane podejmowały akcje dużo wolniej, nie czuły się aż tak widocznie odpowiedzialne za problem i nie reagowały w tak intuicyjny, sprawny sposób. Znowu czynnik ludzki w obszarze bardzo silnych procedur. Jeszcze do lotnictwa zresztą wrócimy. Dużo się mówi o Agile'u, to słowo padło przed chwilą. I Agile również jest potwierdzony szeregiem spostrzeżeń naukowych, ale ciekawe jest to, że kiedy sprawdzano, jaki typ lidera buduje efektywność zespołu, to okazuje się, że nie tylko lider tak zwany wspierający, czyli ten nasz servant leader, ten taki scrum master, który tak naprawdę nie jest kierownikiem, może zgrywać fajnie z winny zespół. Otóż okazuje się, że jeżeli lider dyrektywny, taki klasyczny menadżer, wejdzie w rolę lidera facylitacyjnego, czyli mimo formalnej roli, jest w stanie zachować się facylitacyjnie, wspierająco, również można zanotować pozytywny wpływ. Czyli świadomy, dojrzały lider, który jest w stanie założyć inną czapeczkę i powiedzieć, ok, przestaje dyrygować, chcę wam pomóc i ludzie w to uwierzą, to jest ten element wiary istotny, budowania pewnego właśnie mentalnego modelu, ma to podobny wpływ, również zaczyna działać. Jest to zmierzone. Ciekawe jest to na przykład, że wszechobecna w podejściu z winnym retrospektywa, czyli spotkanie, na których zespół dyskutuje o tym, jak rozwijać swoje kompetencje, jak zwiększać efektywność, zwiększać uzysk z kolejnego sprintu, była badana. Naukowo to się nazywa refleksyjność zespołu, czyli zdolność do wyciągania refleksji, uczenia się na bazie samych siebie. Można to wspierać. Można to wspierać poprzez udowadnianie ludziom, że jadą na jednym wózku. To się nazywa dependability w żargonie. Czyli pokazywanie im, że wszyscy na od siebie zależymy i jak nawet jedna osoba się potknie, to wszyscy potem oberwiemy, a może i będziemy musieli szukać kariery gdzie indziej. To poczucie to swego rodzaju odpowiedzialności zbiorowej zwiększa naszą skłonność do uczenia się, bo wiemy, że my razem musimy się nauczyć. Tak? Jesteśmy zespołem całością. A w efekcie zdolność do refleksji, czyli budowania rytuałów uczenia się przez zespół wpływa bardzo mocno, to też zmierzono, na efektywność innowacyjnych zespołu. Innymi słowy, retrospektywa działa, jeżeli jest poprawnie przeprowadzona. Tak jak wspominałem wcześniej, motywacja zespołu została dosyć mocno zbadana. Tutaj, jeżeli ktoś by był zainteresowany, polecam książkę Ryana i Dyczego. W szeregu rozmaitych eksperymentów i wnioski, do których udało się dojść, są takie, że ludziom bardzo zależy na autonomii, czyli na swobodzie decydowania o sobie samym. Scrum. Ludzie, którzy czują, że mogą decydować w jakimś chociaż aspekcie o sposobie wykonywania zadania, są w stanie wytworzyć w sobie tak zwaną motywację wewnętrzną, czyli wypływającą z tego, że ja chcę coś zrobić. Ja nie muszę zewnętrznych bodźców mieć. Ja chcę to robić, ja lubię to robić. To badano na różny sposób, ale sprowadza się to często do tak banalnych rzeczy, jak w jednym eksperymencie lekarzem, jeżeli na ile pacjenci biorą leki, jak, jak sumiennie przestrzegają zalecenia na recepcie. I w jednej grupie pacjentów powiedziano im, macie to brać rano, ten zestaw tabletek, podejście kontrolne, czynnik zewnętrzny, a w drugiej grupie zapytano, słuchaj, powinieneś brać te leki codziennie, ale kiedy będzie ci wygodniej, żeby je brać? I pacjent mógł podjąć decyzję, o której porze dnia, a następnie zmierzono, na ile sumiennie te leki brano. Okazało się, że istnieje duża różnica między pacjentami, którym nakazano branie rano, a którym pozwolono na pewno autonomię, tak naprawdę w sumie chyba nieistotną nawet dla przebiegu procedury medycznej, dużo chętniej angażowali się w terapię. Przecież w obu przypadkach ona im pomagała. Natomiast dużo chętniej zaangażowali się w terapię. Nawet spotkałem opis pewnego przypadku. Osoby, która ponieważ czuła się kontrolowana, nie brała 
leków i regularnie wracała do szpitala, bo zdrowie się jej regularnie pogarszało, aż do momentu, kiedy pozwolono jej podjąć tak banalną decyzję. Autonomia buduje motywację wewnętrzną. Było to sprawdzane również w szeregu innych eksperymentów. Wprowadzanie czynników zewnętrznych, takich jak kara, ale uwaga, również nagroda, powoduje spadek motywacji wewnętrznej. Jeżeli nagroda jest traktowana jako element kontroli, ja ci daję premię, ale pamiętaj, e, powoduje to, że my przełączamy nasze zaangażowanie z poziomu właśnie tego, ja chcę to robić, na poziom płacą mi za to, żebym to robił. E, natomiast e, ciekawe jest również to, że ważna jest narracja. Jeżeli ta sama nagroda zostanie sprzedana w inny sposób, w sposób bardziej miękki, okazuje się, że jest w stanie podnieść motywację, nie zabijając tego wewnętrznego aspektu, tego siedzącego we mnie. Badano również to już wśród sportowców i artystów, ale wydaje się, że praktyka jest przenoszalna na biznes. Jak wygląda poczucie czasu, kiedy jesteśmy zmotywowani wewnętrznie? Otóż okazuje się, nie wiem czy wam się zdarzyło, że siedzieliście kiedyś po godzinach w pracy, być może nie komuś, okazuje się, że pewne zawody, Mam wrażenie, że informatyka jest obarczona tym problemem. Są również hobby. To znaczy, my robimy pewne zadania, bo tak fajnie jest rozwiązywać problemy. Trochę jak z sudoku. E, bo e, pewne, samą, nagrodą samą sobie jest to, że ten problem będzie w końcu rozwiązany, a przy okazji się nauczę. Otóż to zjawisko badano. Zjawisko się nazywa e, flowem. Pan e, mi, Michael Cicen Michali, ja przepraszam za to nazwisko, znaczy za mój sposób wymówienia tego nazwiska, ponieważ jest ono trudne dla Polaka, zbadał między innymi jak czas jest postrzegany przez ludzi, którzy są w efekcie flow. Okazuje się, że nie są w stanie powiedzieć ile czasu minęło, od kiedy zajęli się problemem. Czym jest efekt flow? Efekt flow jest to rosnące zaangażowanie w wykonywanie zadania wynikające z tego, że pokonujemy kolejne bariery, że się uczymy. Jeżeli problem nie jest za łatwy i nie jest za trudny, czyli nie znuży nas, ale też nie załamie, że nie dajemy rady i jednocześnie my sobie sami nadajemy tempo prac, jesteśmy w stanie zapomnieć o Bożym świecie. Zaczynamy karmić się tym, że idzie nam coraz lepiej. To wykorzystują bardzo szeroko gry na przykład sieciowe, stawiając wyzwania na coraz wyższym poziomie. Statystycznie tu się oblicza, gdzie ten efekt flow się znajduje jak i e, firmy, dając szansę rozmaitym technologom bawienia się nowymi zabawkami e, i dania im właśnie tej swobody, tej autonomii. Tutaj mnie zachęca do skorzystania z Wi-Fi komputer. Ja na razie odmówię taktownie. E, podsumowując wnioski e, e, z badań, to chcę powiedzieć, Jedno z szerszych badań, które było prowadzone przez Google, być może spotkaliście wyniki, zostało przeprowadzone na 180 zespołach projektowych w tejże firmie. Google wziął na tapetę około 150, 250 przepraszam, zmiennych, które mogły wpływać na pracę zespołu. I jednym z głównych wniosków, które im się rzucił w oczy, było to, że mniejsze znaczenie miało to, kogo dobierają do zespołu, a większe miało znaczenie to, jak zespół ułożył współpracę. E, oczywiście zakładam, że e, generalnie tam są kompetentni ludzie, więc nie brano ludzi w ogóle z, nie wiem, z innej branży, więc te przynajmniej podstawowe kompetencje były obecne. Natomiast ciekawe jest to, że wypracowanie przez zespół pewnych norm, zasad współpracy, struktury, ról, narzędzi w określony sposób, tak by były efektywne, powoduje, że zespół może bardzo mocno podnosić swoją efektywność. No więc zadano pytanie dalej, a jakie czynniki, jeżeli chodzi o ułożenie współpracy, decydują o tej efektywności? Otóż wymieniono pięć czynników, które w największym stopniu wpływały na właśnie sprawność zespołu. I ciekawe jest to, że pierwszy, najistotniejszy czynnik to jest poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Poczucie bezpieczeństwa wiąże się z chęcią do uczenia się bezpośrednio, ponieważ my ucząc się podejmujemy ryzyko, że zrobimy coś źle. A w świecie projektowym ryzyko jest czymś permanentnym. Ryzyko, czyli sytuacja, kiedy ja zakładam, że coś się zachowa w określony sposób, a potem, o, o jestem zaskoczony. Prawda? Czasem pozytywnie, czasem negatywnie, ale mam pewną niepewność, jeżeli chodzi o rezultat prac. Jeżeli ludzie mają generalne przekonanie, że warto eksperymentować, bo my się musimy uczyć, to będą coraz sprawniejsi. Jeżeli mają poczucie, że 
Jak powiem coś głupiego na spotkaniu, to mnie obśmieją, albo skrytykują, albo powiedzą mi, no nie garb się. No to ja będę coraz mniej chętnie podchodził do kwestii podejmowania nowych wyzwań, wychylania się z niepopularnymi opiniami, czy ryzykowania, że no, ktoś skrytykuje moją niepopularną ideę. Tak? Natomiast wśród tych szeregu idei, które no, są ryzykowne, być może są nieefektywne, nietrafione, trafiają się właśnie takie wisienki, które pozwalają nam pchnąć rozwój zespołu dalej. To poczucie bezpieczeństwa było szeroko bardzo badane przez rozmaitych naukowców. Badania Google są najbardziej znane, ale nie tylko oni to sprawdzali i to się ciągle powiela. My potrzebujemy się czuć bezpieczni, aby rozwijać się w zespole i podejmować ryzyko na siebie, brać ryzyko na siebie. Kolejny czynnik, który wyróżniał się, one są posortowane według wpływu. To jest ta współzależność. Mamy czuć, że jedziemy na jednym wózku, że sukces i klęska będą dziełem całego zespołu, czyli jak ty zawalisz, to w sumie my wszyscy przegramy. Ja jednocześnie w drugą stronę powinienem czuć, że jeżeli ja podejmę jakieś działania, to inni mnie wesprą, to ja mogę na nich polegać. Jeżeli ja poproszę kogoś, żeby coś zrobił, to ja mu ufam, bo on jest fachowcem, znam go i będę mógł skorzystać z jego wyników i zrobić coś swojego. I kolejny czynnik, który tutaj się przewijał, ostatni, który chcę omówić, to podział wykonywanej pracy na kawałki. Otóż wskazanie celu oraz zbudowanie planu, który zakłada, że my cząstkowo dostarczamy, wyniki badań nie mówią, czy to był backlog, czy to był WBS, SIPOK, czy jakakolwiek inna technika planowania projektu, ale ustrukturalizowanie problemu, podzielenie go na części, pokazanie dokąd my zmierzamy są tym, co podnosi efektywność znacznie zespołu. Czyli planowanie ma wartość, innymi słowy. Poszukałem dalej, konferencja dotyczy narzędzi. Poszukałem dalej i zacząłem się zadawać sobie pytanie, ok, no ale to w takim razie po co nam narzędzia, skoro zespoły potrafią się same rozwijać, podnosić swoją efektywność, może to jest mit, że te narzędzia pomagają. Ja oczywiście przepraszam was wszystkich za to i już dopowiadam. Znalazłem szereg artykułów, które używając nieco hermetycznego słownictwa badały na ile narzędzia pomagają w pracy w zespołów. Oczywiście nie mówiono tutaj o repozytoriach błędów, nie mówiono o systemach zarządzania projektami, nie mówiono o systemach ERP czy o intranetach firmowych. Naukowcy użyli bardziej abstrakcyjnego terminu, nazywali go Transactive Memory System, czyli system, w którym grupa ludzi wkłada jakieś, do którego wkłada jakieś informacje, a następnie jest w stanie wyciągnąć szereg rzeczy, wyciągnąć informacje o innych ludziach, o tym, kim są inni członkowie zespołu, wyciągnąć informacje o tym, na jakim etapie, jak wygląda zadanie dane, wyciągnąć informacje o tym, jakie są rozwiązania problemów, które spotkałem, zbudować wspólny model myślowy problemu, nad którym razem pracujemy, czy też uświadomić, że w sumie to my cały czas jesteśmy w grupie. Co prawda ja nie widziałem człowieka od paru lat, bo siedzę w swoim pokoju, ale to jest zespół projektowy i oni tam gdzieś na drugim końcu sieci są i razem pracujemy ku wspólnemu dobru. No więc tak ogólnie sformułowany system, co nam daje? W to wchodzą w te wszystkie narzędzia, nad którymi wy się zajmujecie. Otóż pierwsze i, i takie najwyraźniej widoczny czynnik to jest wzrost pamięci, czyli przewaga tego, że ja jako jeden człowiek mam dosyć ułomny organ gdzieś mniej więcej w tym miejscu, który zapomina, który myli fakty, który w danej chwili nie może sobie przywołać pewnych spostrzeżeń, nazw, kontra, miejsce, w którym mogę albo spotkać zgromadzone informacje, albo spotkać ludzi, którzy mogą mi udzielić dodatkowej informacji na temat tego, czym jest dany problem, jak do niego podejść. Kolejny aspekt, bardzo mocno zmierzony, to jest wzrost motywacji i poczucia znowu współzależności. I to jest obustronny związek. Znaczy z jednej strony motywacja i współzależność wpływają na skuteczność wdrożenia, kiedy my wiemy, że no, to się nam razem przyda i kiedy generalnie ja chcę dokończyć zadanie, projekt, ja chętniej zaangażuję się we wdrożenie systemu i w drugą stronę, mając wdrożony system, ja bardziej świadomie wiem, że jestem częścią zespołu i musimy razem dowieść to przedsięwzięcie do końca. Kolejny czynnik i to jest ciekawe spostrzeżenie, badano jak użytkownicy systemu, w których nie widzą bezpośrednio innego człowieka, 
reagują na jego eksperckość. Okazuje się, że są bardzo silne stereotypy. Inaczej oceniamy, jeżeli widzimy zdjęcie osoby określonej płci, danego człowieka i jakiś opis, a inaczej, kiedy jest to osoba innej płci i widzimy ten sam opis. Robiono takie badania. Okazuje się, że jeżeli myślimy stereotypami, mamy tendencję do błędnego ignorowania kompetentnych osób, które wydają nam się a, trochę inne. Tak? Ja ich nie znam, ja ich wrzucam do pewnej szufladki związanych z płcią, rasą, wiekiem, lokalizacją, językiem i wieloma innymi aspektami. Efekt? Dużo mniej chętnie korzystam ze wspólnej pamięci, jaką jest system. Stereotypy są barierą wdrożeniową. Metodą na przełamanie stereotypów jest kontaktowanie się zespołu ze sobą i poznawanie się. Otóż okazuje się, że jeżeli członkowie zespołu wdrożeniowego korzystającego z systemu mieli szansę spotkać się, porozmawiać, poznać się tak ręka w rękę, później dużo chętniej pracowali w systemie. Dużo chętniej zadawali sobie nawzajem pytania w systemie, dużo chętniej wchodzili w interakcję w systemie, bo tą osobę znali. My ciągle jesteśmy zwierzętami stadnymi, które no, buszowały po sawannie. Kolejna rzecz, która się może przydać przy wdrożeniach. Otóż mierzono efektywność wykorzystania systemu, to na ile chętnie z niego korzystamy, w sytuacji, kiedy użytkowników tego systemu szkolono indywidualnie i grupowo. Otóż okazuje się, że jeżeli ludzie razem szkolą się z nowego narzędzia, z nowego systemu i mają szansę porozmawiać ze sobą, między sobą, o swoich wrażeniach, o tym jak go wykorzystać, czasem o krytycznych uwagach, później ten system jest dużo chętniej używany. Być może to ta współzależność się włącza, że my razem w tym jesteśmy, że ja nie jestem sam jeden z jakimś obcym systemem i w sumie to ostatni frajer, bo nikt z tego przecież nie korzysta już dawno. Dużo łatwiej jest zaadoptować rozwiązanie, jeżeli czuję, że my wszyscy w to wchodzimy i razem będziemy no, odnosili jakieś korzyści, albo ktoś inny czuje, że ktoś inny będzie polegał na tym, co ja tam wprowadzę, na mojej, na mojej wiedzy, na mojej odpowiedzialności. Także tych wniosków można znaleźć dużo więcej, ale to, co się rzuca w oczy, to jest taka zależność, że operacje, współpracę, interakcje ludzi można realizować bez systemu, jak najbardziej. Natomiast problemem jest skala. Wraz ze wzrostem skali rosną koszty. I wdrożenie narzędzia, które działa, które naprawdę wspiera zespół, powoduje, że te koszty przyrastają nie wykładniczo, tylko proporcjonalnie do wzrostu skali, czyli liczby osób zaangażowanych, liczby dokumentów, liczby tiketów, liczby zadań w systemie. Natomiast bez systemu ryzykujemy tym, że, ta skala, że ten koszt obsługi danego procesu, danych zadań będzie rósł po prostu wykładniczo. I to jest podsumowując wspólna wartość wdrażania tego typu narzędzi. Jak podejść do zarządzania w sposób zainspirowany nauką, podejściem naukowym, czyli podejściem, które kwestionuje wszystko dookoła i żąda dowodów. Wyróżniłem na podstawie przykładów, literatury, moich osobistych doświadczeń, takie dwa główne podejścia. Podejście numer jeden nazwałbym podejściem sportowym. Otóż w profesjonalnym sporcie, akurat jesteśmy na stadionie, obserwuje się powtarzalne akcje, Mierzy się pewne zdarzenia, odległość rzutu, szybkość, siłę, udane, nie wiem, strzały do bramki i zbiera się statystyki. Następnie na podstawie tych statystyk buduje się wskaźniki, które pozwalają ocenić efektywność działania danego zawodnika, czy zespołu, czy efektywność danej strategii i buduje się modele. Jest taki film Moneyball, nie wiem czy oglądaliście, o tym jak podejście matematyczne zrewolucjonizowało sport w Stanach o nazwie bodajże baseball. Baseball, nie baseball. Ja nie wiem co miałem na myśli. Baseball, gdzie wprowadzono wskaźniki i odkryto, że zawodnicy, którzy wydawali się niesamowicie wartościowi i brali gigantyczne pieniądze, tak naprawdę na poziomie matematyki na poziomie właśnie statystyki, nie są aż tak wartościowi, a jest mnóstwo ukrytych gwiazd, które warto wykorzystać. Te tabele, które widzicie, ja wyszukałem w internecie, poprzednia dotyczyła bodajże koszykówki, ta dotyczy bejsbola, a ten wzór, taki piętrowy, który tutaj macie, jest to wskaźnik wartości zawodnika bejsbolowego, 
na podstawie tego, jak rozegrał ileś meczy wstecz. Jak widzicie, żeby być trenerem, trzeba no, co najmniej logorytmy znać, naturalne. Już nie mówię o zwykłej arytmetyce. Wzór się nazywa Fielding Independent Pitching, FPI. Podobno, FIP, przepraszam. Podobno dosyć powszechny sposób wyliczania jakości gracza w bejsbolu na podstawie różnych parametrów jego zachowania. Druga metoda. A, jak to się ma do biznesu, przepraszam. Jak to się ma do biznesu? Właśnie. Ano tak, że zgodnie z tą metodą powinniśmy znaleźć powtarzalne działania, powtarzalne zjawiska i próbować je mierzyć, próbować budować wskaźniki. Produkcja, IT być może w mniejszym zakresie, ale obszar produkcji, logistyki, magazynowania bardzo mocno wchodzi w narzędzia statystyczne mierzące precyzyjnie występowanie zjawisk. Oczywiście mamy olbrzymią zmienność, ten czynnik ludzki jest wszechobecny, natomiast jesteśmy w stanie ją policzyć, jeżeli mamy do czynienia z podobnymi zjawiskami. Ze zjawiskami typu, nie wiem, czas usunięcia błędu, ze zjawiskami typu wiarygodność wyceny danego modułu, ze zjawiskami typu marżowość projektów, typowe ryzyka, które się pojawiają i zebrawszy odpowiednią populację, możemy zacząć wyciągać wnioski, właśnie statystyczne. Siłą tej metody jest duża wiarygodność, bo jak już zbierzemy te dane, to te wnioski są takie bardzo twarde i, i precyzyjne, natomiast słabością tej metody jest koszt. Musimy uporządkować w podejście procesowe nasz zespół, sprocesowić, wdrożyć jak najwięcej powtarzalnych mechanizmów, a następnie zbierać dane. I następnie nie sugerować się tak zwanym expert judgment, czyli szacowaniem eksperckim. Jest to najpopularniejsza metoda estymacji w projektach, czyli z głowy. A zacząć analizować, a jak to statystycznie wyglądało na przestrzeni ostatnich iluś projektów, zleceń, wdrożeń. Druga metoda, stosowana z kolei w lotnictwie, właśnie to jest duże uproszczenie, inspirowana podejściem lotnictwa. Wyczytałem ją w książce Metoda czarnej skrzynki, polecam, inspirująca dosyć pozycja. Pozwoliła na zejście drastyczne z liczby wypadków lotniczych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Ten wykres, który widzicie, to jest liczba kraks na milion lotów w lotnictwie. Nie wiem, czy wiecie, wyczytałem to w tej książce, w 1912 roku jedna czwarta kadetów w Stanach Zjednoczonych nie dożywała końca szkolenia. Dosyć trudne szkolenie. To być może się nie zdarza w IT, natomiast tam był to problem. <śmiech> nie wiem, jaki jest procent w przypadku szkoleń z Giry. Ale to możecie zapytać tutaj firmę Divinity i na pewno wam odpowie. Natomiast, tylko radzę przed szkoleniem. Natomiast to, co nam się udało uzyskać po 30 latach wdrażania metody tak zwanej czarnej skrzynki, to sytuację, w której transport lotniczy jest najbezpieczniejszą metodą transportu. Abstrahując od naszych lęków, od tego, że żyjemy tragediami, że jakiś samolot został strącony przez rakietę albo wpadł w nieznanym miejscu do morza, tak naprawdę najlepiej jest latać. Dużo bezpieczniej niż jechać gimbusem do szkoły. Więc jak to uzyskano? Otóż na książce to dosyć fajnie jest to opisane. Po pierwsze, ważna jest kultura. To bezpieczeństwo psychologiczne do popełniania i zgłaszania błędów. Ja się nie boję, że zostanę ukarany, obwiniony tym, że popełniłem błąd. Podobno przepisy lotnicze są takie, po pierwsze, że jeżeli w ciągu kilku dni zgłoszę uchybienie procedury, nawet takie rażące, że to jakby ja to celowo zrobiłem z lenistwa na przykład, to nie mogę być ukarany za to, jeżeli sam to zgłoszę i opiszę dany przypadek po to, aby tę procedurę można było zmodyfikować i zabezpieczyć się na przyszłość. Jeżeli zdarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek, awaria lub jakaś większa kraksa, śledztwo nie może być prowadzone przeciwko komuś, tylko w celu wyjaśnienia sytuacji. Nie szukamy winnych. IT powoli przejmuje takie zjawiska, które budują to bezpieczeństwo psychologiczne. Nie wiem, czy w waszych firmach stosowane są fuck up nighty na przykład. Brew nazwie chodzi o oddzielenie się doświadczeniami z projektów. I, i z problemów, e, czy no właśnie chociażby retro, gdzie my dyskutujemy, co, co się w naszym zespole wydarzyło. Celem jest otworzyć ludzi. Budowanie postaw trwa, to nie jest przełącznik światła, który włączymy sobie i ludzie nagle będą innymi członkami zespołów. E, to czasami zabiera lata, ale zbudowanie tych postaw na przestrzeni 30 lat spowodowało, że to jest oczywiste, 
że jak jest błąd, ja go po prostu zgłaszam, złożę wyjaśnienia, a potem zobaczę nową procedurę, która mi to zabezpieczy. Podejście lotnicze zakłada, że eliminujemy błędy do zera. Znaczy my nie szukamy populacji statystycznej błędów, nie obserwujemy ostatnich 100 samolotów, które spadły i zastanawiamy się, który wypadek najlepiej wyeliminować, bo statystycznie to rzeczywiście jest najczęstsze, no bo szkoda ludzi. Podejście to zakłada zero tolerancji dla błędów, ale nie dla obwiniania. My nie obwiniamy ludzi. Więc jeżeli zdarzy się jakakolwiek sytuacja, która jest odstępem od ustandaryzowanej procedury, od dobrej praktyki, my natychmiast to znajdujemy i zastanawiamy się, jak uniemożliwić temu mylnemu człowiekowi ominięcie następnym razem tej sytuacji. Jak obudować procedurę mechanizmami objaśniającymi, jak zmienić system, żeby po prostu to było jasne, że ja tylko tak to mogę zrobić że ja nie jestem w stanie włożyć, nie wiem, wtyczki do gniazdka w niewłaściwy sposób, bo jasko jest tak skonstruowane, że tylko takie podejście dopuszcza, poprawne. Jednym z, nie wiem, czy znacie takie narzędzie FMEA, jednym z podstawowych narzędzi wymyślonych przez na przykład w tym przypadku NASA przy okazji programu lotów kosmicznych jest arkusz FMEA, gdzie śledzi się potencjalne możliwości, przyczyny różnych niebezpiecznych sytuacji i tworzy się scenariusze. Ok, jak zobaczę ten symptom, to może się wydarzyć taka sytuacja, to ja powinienem zareagować tak i tak. I następnie wyliczam, jakie jest prawdopodobieństwo danej ścieżki i poprawnej reakcji, zniwelowania tego problemu. Jeżeli tylko widzę jakieś możliwości problemów, tworzę kolejny scenariusz i tworzy, tworzą się takie olbrzymie tabele, gdzie my po prostu czynimy nasz zespół, projekt, firmę kuloodpornymi, krok po kroczku. To jest drugie podejście bazujące na unikalnych case'ach, kiedy nie mamy statystyki, zero tolerancji. Podsumowując, my w zarządzaniu kierujemy się w dużej mierze dobrymi praktykami, to znaczy sytuacją, kiedy albo jakiś guru na konferencji, albo jakaś inspirująca książka, albo kolega, powiedzieli nam, że coś działa i warto coś robić, albo nie, zignoruj to, po co, tak? W jednej z firm dostałem informację zwrotną od zespołu, z którym rozmawiałem, współpracowałem przez chwilę, że a, Scrum Master powiedział, że retrospektywy nie działają, więc przestaliśmy to robić. Faktycznie trochę więcej czasu mamy. Pozytywny efekt. Więc my spotykamy się z tak zwanymi dobrymi praktykami. Kimś, czymś, mechanizmem, narzędziem, które ktoś polecił. Natomiast warto czasem się zastanowić, czy dobre praktyki faktycznie pomagają, czy one faktycznie są wiarygodne, bowiem wracając do metody szacowania eksperckiego, to też zostało zbadane, okazuje się, że jest to jedna z najgorszych metod estymacji i dostarczająca wyjątkowo słabych efektów, to szacowanie z głowy. W jednym z badań Filip Tetlock sprawdził kilkuset ekspertów, zadał im pytania z ich branży oraz nie z ich branży dla porównania, a następnie zmierzył obie grupy odpowiedzi. Te, kiedy odpowiadał ktoś fachowo i te, kiedy ktoś odpowiadał niefachowo. Okazało się, że do trzeciego miejsca po przecinku nie ma żadnej różnicy. Co więcej, okazało się, że są ciekawe korelacje. Na przykład eksperci, którzy często pojawiają się w mediach i są popularni, dają nieznacznie gorsze odpowiedzi. Częściej się mylą. Następnym razem, jak będziecie oglądali dziennik i ktoś będzie mówił, że kurs franka tak się zmieni albo nie, Rosja nie najedzie Krymu, to polecam sobie przypomnieć. To, co decyduje o wiarygodności eksperta, to jest sposób myślenia. Czyli czy my jesteśmy otwarci na alternatywne hipotezy i czy też się fiksujemy na z góry założonej odpowiedzi. Niewielu ludzi w naturalny sposób potrafi myśleć o dwóch sprzecznych rzeczach naraz i się zastanawiać, hmm, może damy radę, a może nie damy radę, a może damy. Okazuje się, że taki styl myślenia, on to nazwał styl myślenia Lisa, bardzo mocno podnosi efektywność i trafność, prognoz tego, co, o co nas pytają. Słuchajcie, kończąc powoli to wystąpienie, chciałem jeszcze zapytać, czy może jakieś pytania, drodzy Państwo, macie? Bo jeszcze mam jedną przyjemną rzecz tym razem do powiedzenia. Ale jesteście tutaj. W takim razie chciałem bardzo podziękować za uwagę. Jeżeli będziecie chcieli się skontaktować ze mną, to zapraszam do wysyłania tychże pytań na maila. Natomiast wspólnie z organizatorami konferencji zrobiliśmy taki społeczny konkurs. Mówimy o wspieraniu zespołu, więc my sobie te zespoły powspieramy. Otóż w waszych materiałach, po które pójdziecie z waszymi wuczerami do recepcji, znajdziecie karty. 
To są przykłady tych kart, ich są tam dziesiątki. Zawierają takie informacje na przykład, że audyt to jest przegląd twoich brudów w atmosferze profesjonalizmu i wzajemnego szacunku. I zadanie wasze polegać będzie na tym, jeżeli zechcecie się pobawić z nami, aby znaleźć kogoś, kto ma dokładnie identyczną kartę, czyli ten sam kolor, one mają różne kolory i ten sam napis. Jeżeli znajdziecie waszą ukrytą połówkę, to zachęcam, żeby pójść do recepcji i w nagrodę odbierzecie cały zestaw takich kart, żeby sobie pograć w taką grę społeczną, która się nazywa Łasica. Korporacyjna gra społeczna, akurat do piwa. Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa na konferencji profesjonalnej. Także zachęcam, aby parować się, czyli szukać drugich takich samych kart i odbierać łasice. Mamy do, do dystrybucji 50, dla 50 par, ponad 100 łasic dla 50 par do rozdania od razu. Jeżeli ktoś nie zdąży, to zostawicie kontakt i wyślemy wam łasice. No i tyle. Ja dziękuję ze swojej strony.